Magandang araw! Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pinagkaiba ng weather at ng climate. Weather is the condition of the atmosphere of a place at a particular time, a temporary behavior of atmosphere in a small geographic area, and it can change rapidly. Ang weather ay ang kondisyon ng atmosphere sa isang lugar sa maikling panahon. Tinawag na temporary kasi pwedeng magbago sa loob ng ilang minuto lang. Yung minsan na mainit tapos biglang didilim ang langit at uulan. Climate naman ay ang overall weather conditions on a particular place throughout the year. It is a long-term weather condition or phenomena at a certain place and it is very slow to change. Kung ang weather ay pwedeng magbago any time of the day, ang climate naman ay taon ang bibilangin bago magkaroon ng pagbabago. Ito ay ang kabuang kondisyon ng atmosphere sa loob ng isang taon. At para mas maintindihan, maaaring isipin na weather is what you get. Like a rainy afternoon, it's how the atmosphere is behaving now, or in the short term of minutes to months. While climate is what you expect, like a very hot summer in April, based on average of weather over time and space. Ano naman ang tawag sa taong nag-aaral ng weather? They are called meteorologists. And the study of weather is meteorology. While the study of climate is called climatology, and someone who studies climate is called climatologist. There are three ways on how we can describe a weather. Fine weather which is characterized by few clouds, bright and sunny day, clear night, and no rain. Fair weather which is characterized by the presence of different amounts of clouds, bright and sunny periods, and rain of short duration in some areas, and stormy weather which is characterized by the presence of dark clouds, strong winds, and rain in most areas. Ngayon, naalam na natin ang pinagkaiba ng weather at climate, subukan nating identify ang bawat statement kung weather ba o climate. 1. This weekend is supposed to be sunny. 2. Philippines is a hot country because it is near the equator. 3. The typhoon destroyed the lives of many people. And 4. Yesterday was hot, today is humid, and tomorrow will rain. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sumagot. And timer starts now. Alamin na natin. Number one is weather. Kasi maaaring magbago ang pagiging sunny pagdating ng weekend. Two ay climate. Ito ay dahil sa nabanggit na location ng Pilipinas which is malapit sa equator na siyang dahilan kung bakit naging tropical country tayo. Three, tandaan ang typhoon ay bagyo which is sinatawag na weather disturbance. Kaya ang number 3 ay weather. At pang-apat ay weather din. Kung maaalala, weather can change rapidly anytime. At ang pang-apat na halimbawa ay nagpapakita na ang panahon ay kayang magbago araw-araw. Next, Baguio has one of the coldest temperature in the Philippines. 6. Pagaytay is colder than Manila. 7. Tomorrow will be cold yet sunny. And 8. Rainy days are from June to August. You have another 10 seconds to answer. And timer starts now. Fifth statement is an example of climate. Baguio is a place known for its cold climate 
kaya naging tourist destination ito kapag summer. Number 6 ay climate din. Ang Baguio at Tagaytay ay parehas na kilala dahil sa malamig na klima nila. Ito ay dahil parehas sila na nasa mataas na lugar. Isa sa mga bagay na nakakaapekto sa climate ng isang lugar ay ang location nito or ang altitude na siya namang tatalakayin natin sa susunod na video lesson. And number 7 ay weather at panghuli ay climate. Congratulations sa pagsagot ninyo sa ating konting pagsasanay. Sana ay mataas ang inyong naging score. Sunod naman na tatalakayin natin ay kung paano nga ba nakakaapekto ang weather at climate sa araw-araw nating pamumuhay. How do weather and climate affects us? Weather and climate can affect how we build our houses. Ang bahay na ito marahil ay nasa area na laging binabaha. Kaya para maging flood ready, naging ganyan ang idesenyo ng bahay. Ito naman ay ang mga bahay sa Batanes, gawa sa matitibay na bato. Ang Batanes ay nasa dulo ng Pilipinas sa hilagang bahagi at madalas silang dinadaanan ng bagyo. At para hindi madaling masira ang kabahayan, ang mga sinaw ng bahay ay gawa sa matitibay na bato. It helps in our tourism industry. Isa sa mga rason kung bakit kilala ang Pilipinas sa buong mundo ay dahil sa magagandang dagat na meron sa atin. At habang winter sa ibang bansa, summer naman dito. At dahil doon, nagiging tourist destination ng ating bansa which results to many job opportunities and income to many. It can also affect the job of people. Malaki ang epekto ng weather at climate sa trabaho ng bawat tao. Halimbawa na lang ay ang araw-araw na pag-travel mula sa bahay papuntang office. Pag may malakas na ulan, madalas may baha, and this results to traffic. Para naman sa mga walang sariling kotse, Mahirap ang pag-commute pag may malakas na ulan. Mahirap ang sumakay. Imagine mo na lang kung may interview ka para sa bagong trabaho tas nalit ka dahil sa traffic. Para naman sa mga magsasaka, malaki ang epekto ng weather at climate sa kung kailan sila dapat magtatanim at aani. At minsan sa kasamaang palad, wala silang naaani kapag dumaan ang napakalakas na bagyo na may napakalakas na hangin. Ang weather at climate ay nakakaapekto din sa paglipad ng eroplano dahil minsan sa sobrang lakas ng ulan, nagkakaroon ng zero visibility kaya nagkakaroon ng delay. It affects the kind of food we eat. Kahit sa pagkain ay malaki ang epekto ng weather at climate sa atin. Halimbawa na lang, wing summer ay napapadalas ang pagkain natin ng malalamig katulad ng ice cream, halo-halo at ice candy. Kapag naman malamig ang panahon, ay masarap kumain ng mainit na sabaw. It can also cause health problems. Kapag ang panahon ay biglang nagbago from being sunny tapos biglang uulan, maaring magdulot ng pananakit ng ulo o minsan lagnat. Or kapag naman tag-ulan, ay madalas nagkakaroon ng ubo o sipon. It can also change our mood. Hindi lang ang kalusugan ng tao ang naapektuhan ng weather at climate, pati din ang mood natin. Kapag maganda ang panahon ay madalas maganda din sa pakaramdam. Minsan naman kapag maulan, nakakatamad. Merong ibang tao na ayaw sa ulan kasi nakakalungkot. Weather and climate can also dictate the kind of clothes we wear. In many countries with four seasons, people tend to have different wardrobes. May mga damit sila na pang winter, summer, spring, at fall. Dito naman sa atin sa Pilipinas, since dalawang seasons lang meron tayo, rainy and summer season, ang pinagkaiba lang sa damit natin ay ang pagkakaroon o pagsusot ng jacket. And worst, weather and climate can also take lives. This happens mostly kapag may mga malalakas na bagyo, 
Katulad na lang sa nangyari noong nagkaroon ng bagyong Yolanda na libo-libong tao ang namatay. Weather and climate, just like many other things, ay natutulot ng magaganda at masasama. Pero madalas, tayong mga tao ang may malaking kontribusyon sa hindi magandang epekto ng pagbabago ng panahon at klima. At dahil dito, ang susunod nating tatalakayin ay ang climate change. Thank you for watching. Till next time!